আজকে আমরা জ্যামিতির খুঁটিনাটি মাত্রা তল রেখা কোন সংক্রান্ত বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রশ্ন হচ্ছে মাত্রা কি বিন্দুর কোনো মাত্রা নেই বিন্দু হলো বিন্দু হলো শূন্য মাত্রিক এর কোনো দৈর্ঘ্য নেই প্রস্থ নেই উচ্চতা নেই তাই বিন্দুকে আমরা শূন্য মাত্রা বলি কিন্তু যদি গণবস্তু হয় যেমন ধরেন গণবস্তু কি হতে পারে ইট হতে পারে পাথর হতে পারে কিংবা ফুটবল হতে পারে যে কোনো কিছুই হোক সেটার মাত্রা হচ্ছে ত্রিমাত্রিক যেমন মনে করেন এই জিনিসটার এইটা এটার মাত্রা কিন্তু তিন মাত্রা কারণ দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে উচ্চতা আছে তাই এটা ত্রিমাত্রিক আমরা দেখতে পাই দৃশ্যমান অথবা এই কলমটাও কিন্তু ত্রিমাত্রিক কারণ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা দেখতে পাচ্ছি এটা ত্রিমাত্রিক অথবা এই এই ফুটবলটাও কিন্তু ত্রিমাত্রিক কারণ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে আপনারা বলতে পারেন যে এখানে দৈর্ঘ্য কোথায় প্রস্ত কোথায় উচ্চতা কোথায় যদি আমার দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা না থাকতো তাহলে এই ফুটবলটা আমরা দেখতে পেতাম না এটার এটা দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে উচ্চতা আছে সেটা আর আরও বড় আলোচনা এটা কিভাবে দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা আছে সেটার ব্যাখ্যা এক সময় আমরা করব এই জ্যামিতি সংক্রান্ত পাঁচটি ভিডিও আছে জ্যামিতি প্রাথমিক জ্যামিতি প্রাথমিক জ্ঞান কোন ত্রিভুজ চতুর্ভুজ বৃত্ত সংক্রান্ত ওই ওই ভিডিওগুলো দেখলে আজকের আলোচনাটা বুঝতে খুব সহজ হবে গণবস্তু মাত্রা কয়টা গণবস্তু বলেছি গণবস্তু মাত্রা এটা একটা গণবস্তু এর দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে উচ্চতা আছে এটা হচ্ছে এমন গণবস্তু একইভাবে এটাকে আমরা বলতে পারি গণ কারণ এর দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা সমান ইটের মাত্রা কয়টা দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে প্রস্ত আছে উচ্চতা আছে তার মানে এটা ত্রিমাত্রিক আমরা দড়ি নিচ্ছি এটা একটা ইট যদি আমরা বলি ফুটবলের মাত্রা কয়টি ফুটবলের মাত্রাও তিনটি কারণ এর দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা তিনটাই আছে যদি এর দৈর্ঘ্য প্রস্ত উচ্চতা না থাকতো তাহলে আমরা এটা দেখতে পেতাম না কিন্তু আবার এই বোর্ডটা দেখেন বোর্ডটা কিন্তু দ্বিমাত্রিক এর দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে কিন্তু উচ্চতা নেই উচ্চতা হলে কি হতো তাহলে হতো ত্রিমাত্রিক আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি যার দৈর্ঘ্য প্রস্ত আছে কিন্তু উচ্চতা নেই সেটা হচ্ছে তল যার দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে যেমন এই বোর্ডটা একটি তল কারণ এর দৈর্ঘ্য আছে কারণ এর দৈর্ঘ্য আছে প্রস্ত আছে তাই এটি এটি তল যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্ত আছে তাই হচ্ছে তল তলের প্রান্ত হচ্ছে রেখা অনেকগুলো রেখার সমষ্টি হচ্ছে তল অনেকগুলো রেখা যদি আমরা এইভাবে আঁকি তাহলে দেখা যাবে যে একটি সমতল তৈরি হচ্ছে এই বোর্ডটার মধ্যে তো অনেকগুলো রেখা সমষ্টিকে আমরা বলতে পারি সমতল আর এই রেখাগুলোকে তলের প্রান্ত বলা হয় এইটা একটি বাক্স এর তল এখানে একটি তল এখানে একটি তল এখানে একটি তল এখানে কয়টা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা আর এপাশে একটা ছয়টা তাহলে তল হচ্ছে এখানে ছয়টি আবারও বলছি দুইটি রেখা কোনো বিন্দুতে মিলিত হলে এই ছেদ বিন্দুটাই হচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে একটি কোন মনে করেন কোশ্চেনটা এমন আছে যে কোনটির প্রান্ত বিন্দু নেই এই চারটার মধ্যে এই চারটার মধ্যে কোনটির প্রান্ত বিন্দু নেই এইটার কোনটি কোনটির প্রান্ত বিন্দু নেই বিন্দু কোনো প্রান্ত বিন্দু হতে পারে না রেখাংশ রেখার একটি অংশ রেখাংশ রশ্মি রশ্মি এক দিক থেকে শুরু হয়েছে এক পাশে প্রান্ত বিন্দু নেই আরেক পাশে আছে রশ্মির তার মানে এই রেখার হচ্ছে কোনো প্রান্ত বিন্দু নেই তলের প্রান্ত কি যদি আমরা বলি তলের প্রান্ত কি তলের প্রান্ত হচ্ছে রেখা একটি বিন্দু হতে আরেকটি বিন্দু পর্যন্ত কয়টি রেখা অঙ্কন করা যায় এখানে একটি সরল রেখা অঙ্কন করা যায় কারণ এখানে আপনি সর একটি রেখা এইরকম সরল রেখা একটি উৎপন্ন করতে পারবেন কিন্তু বক্র রেখা কিন্তু অনেকগুলো উৎপন্ন করা যায় এইভাবে একটা করলাম এইভাবে একটা করলাম আবার এইভাবে করলাম 
সরল রেখা একটাই করা যাবে কিন্তু বক্র রেখা অনেকগুলো করা যাবে দুইটি ভিন্ন বিন্দুর কয়টি সরল রেখা আছে দুইটি ভিন্ন বিন্দুর একটি সরল রেখা আছে আবার একই সমতলে কয়টি সরল রেখা আঁকা যায় একটা সমতল সমতল বিষয়টা কি অনেকগুলো রেখার সমষ্টি অনেকগুলো রেখার সমষ্টি তার মানে একটা সমতলে অসংখ্য সরল রেখা আঁকা যায় টোয়েন্টি ডিগ্রি সম্পূরক কোণের অর্ধেক কত টোয়েন্টি ডিগ্রি সম্পূরক কোণ সম্পূরক কোণ হচ্ছে দুইটা কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হলে তাকে সম্পূরক কোণ বলে তাহলে এইটা যদি টোয়েন্টি ডিগ্রি হয় তার মানে একটি রেখা সমান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি তাহলে বাকিটা কত ডিগ্রি একশো ষাট ডিগ্রি তাহলে এই একশো ষাট ডিগ্রির অর্ধেক কত হচ্ছে এইটটি ডিগ্রি তার মানে টোয়েন্টি ডিগ্রি সম্পূরক কোণের অর্ধেক হচ্ছে এইটটি ডিগ্রি আমরা এখানে কিছু কিছু কোশ্চেনের অপশন দিচ্ছি কিছু কিছু কোশ্চেনের অপশন দিচ্ছি না আমরা জাস্ট যেমিতি জ্ঞানগুলো খুঁটিনাটি জ্ঞানগুলো আমরা বোঝার চেষ্টা করছি সূক্ষ্ম কোণের পুরক কোণ কোনটি সূক্ষ্ম কোণ মানে কি যে নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট কোণকে সূক্ষ্ম কোণ বলে সূক্ষ্ম কোণের পুরক কোণ যদি এখানে মনে করেন এ বি সি একটা সূক্ষ্ম কোণ এর পুরক কোণ মনে করেন এ বি ডি এই দুইটা কোণ মিলে যখন দুইটা কোণের সমষ্টি এক নব্বই ডিগ্রি হয় তখন একটাকে অপরটার পুরক কোণ বলে তার মানে এ বি সি কোণের পুরক কোণ হচ্ছে এ বি ডি কোণ যদি এমন আসে যে সূক্ষ্ম কোণের পুরক কোণ কোনটি এবং চারটা অপশন দেওয়া আছে সূক্ষ্ম কোণের পুরক কোণ সরল কোণ হতে পারে না কারণ দুইটা মিলে একশো আশি ডিগ্রি সরল কোণ কি একশো আশি ডিগ্রি তাহলে সরল কোণটা হতে হচ্ছে না নাম্বার ওয়ানটা হচ্ছে না নাম্বার টু স্থূল কোণ সূক্ষ্ম কোণের পুরক কোণ পুরক কোণ মানেই তো আমার পুরক কোণ মানে হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে সূক্ষ্ম কোণ যেহেতু নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট তাই তো সূক্ষ্ম কোণ তাহলে এর পুরক কোণ হবে নিশ্চয়ই ওই কোণটাও তো নব্বই ডিগ্রির চেয়ে ছোট তার মানে সূক্ষ্ম কোণের পুরক কোণ সূক্ষ্ম কোণই হবে এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্ম কোণ দয়ের সূক্ষ্ম কোণের সমষ্টি কত সমকোণী ত্রিভুজের যদি আমরা এটা নাম দেই যে এ বি সি এটি সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ এর বি কোণ হচ্ছে সমকোণ এর সূক্ষ্ম কোণ কোণগুলো এই এ কোণ আর সি কোণ এইটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় অপর দুইটা কোণ মিলে কত হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আমরা জানি ত্রিভুজে তিনটা কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি যদি একটা কোণ নব্বই ডিগ্রি হয় অর্থাৎ সমকোণটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে অপর দুইটা কোণ নিশ্চয়ই নব্বই ডিগ্রি অপর অপর দুইটা কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা এখন মনে করেন তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্ম কোণ সূক্ষ্ম কোণের যোগফল তাহলে সমকোণী ত্রিভুজের সূক্ষ্ম কোণের যোগফল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি আচ্ছা এখন যদি এ বি সি ত্রিভুজের মনে করেন এ বি সি একটি ত্রিভুজ মনে করেন এ বি সি একটি ত্রিভুজ এইটা এ বি সি একটি ত্রিভুজ এ বি সি ত্রিভুজের বি কোণ যদি চল্লিশ ডিগ্রি হয় আর সি কোণ যদি সিক্সটি ডিগ্রি হয় তাহলে তাহলে বি কোণ এবং সি কোণের সমদিখণ্ড দয় যদি ও বিন্দুতে মিলিত হয় তার মানে বি কোণের সমদিখণ্ড এবং সি কোণের সমদিখণ্ড মনে করেন সমদিখণ্ড দয় ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে বি ও সি কোণ সমান কত ডিগ্রি কে বলতে পারবেন আমি আবারও বলছি এ বি সি ত্রিভুজের বি কোণ চল্লিশ ডিগ্রি বি কোণ চল্লিশ ডিগ্রি সি কোণ হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এবং বি এবং সি কোণের সমদিখণ্ড দয় ও বিন্দুতে মিলিত হয়েছে তাহলে বি ও সি কোণ সমান কত ডিগ্রি বি কোণের সমদিখণ্ড যদি আমরা করি তাহলে হয় টোয়েন্টি ডিগ্রি ঠিক আছে আর সি কোণের সমদিখণ্ড হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি তার মানে এই জায়গাটা হচ্ছে টোয়েন্টি এইটা থার্টি আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো ডিগ্রি তাই না 
তাহলে বি কোণের অর্ধেক হচ্ছে চল্লিশ ডিগ্রির অর্ধেক হচ্ছে টোয়েন্টি তার মানে টোয়েন্টি বাদ যাবে আর তিরিশ সিক্সটি ডিগ্রির অর্ধেক হচ্ছে থার্টি তাহলে থার্টি বাদ যাচ্ছে তার মানে একশো আশি থেকে আপনার বাদ যাচ্ছে পঞ্চাশ ডিগ্রি দ্যাট মিন্স কত হয় একশো ডিগ্রি তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে বিওসি কোন হচ্ছে একশো ডিগ্রি একটি সরল রেখার বিন্দুগুলো কেমন হবে যদি এরকম কোশ্চেন হয় এটি সরল রেখার বিন্দুগুলো দেখবেন যে বিন্দুগুলো পাশাপাশি অনেক অনেকগুলো বিন্দু সমষ্টিই তো একটা সরল রেখা তার মানে এটাকে আমরা বলি সমরেখ বিন্দু এখন আসেন রেখার একটি অংশকে কি বলে যদি আমাদের প্রশ্ন করা হয় এই রেখার একটি অংশকে কি বলে রেখার একটি অংশকে রেখাংশ বলে আবার রেখাংশের রেখাংশের কয়টি প্রান্তবিন্দু আছে রেখাংশের রেখাংশের কয়টি প্রান্তবিন্দু আছে রেখাংশের এ একটা প্রান্তবিন্দু যদি আমরা ধরি এ আর একটা প্রান্তবিন্দু বি তার মানে রেখাংশের প্রান্তবিন্দু দুইটি আচ্ছা যদি মনে করেন যে একটি রেখা এ এ সি আরেকটা হচ্ছে সি বি তার মানে এ সি প্লাস সি বি ইকুয়েল কি এ বি এই দুইটা যোগ করলে এ সি আর সি বি যোগ করলে এ বি হয় এই সি বিন্দুটাকে কি বলে এই সি বিন্দুটাকে কি বলে এই সি বিন্দুটা হচ্ছে এ বি এর অন্তস্থ বিন্দু বলে সি বিন্দুকে বলে এ বি এর অন্তস্থ বিন্দু দুইটি পরস্পর বিপরীত রশ্মি মনে করেন এ একটা রশ্মি আরেকটা এ একটা রশ্মি তাহলে কি এই দুইটা বিপরীত রশ্মি তাহলে দুইটা পরস্পর বিপরীত রশ্মি প্রান্তবিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন করে তার মানে এই দুইটার প্রান্তবিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন করে মনে করেন এটা এ ও একটা রশ্মি আরেকটা এ বি একটা রশ্মি এই প্রান্তবিন্দুতে যে কোন উৎপন্ন করে সেই কোনটাকে আমরা কি বলতে পারি সরল কোন আচ্ছা সরল কোণের মান কত সরল কোণের মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি আচ্ছা এরপরে আসেন এটি সরল কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে কি হয় একটা সরল কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করলে লম্ব হয় আবার এটি সরল রেখার উপরে এটি লম্ব আঁকলে এই কোণটাকে কি বলে এটি সরল রেখার উপরে যদি আমরা একটা লম্ব আঁকি সেই কোণটাকে সমকোণ বা লম্ব বলে তাই তো আচ্ছা যে কোণের পরিমাপ নাইনটি ডিগ্রি থেকে ছোট তাকে কি বলে যে কোণের পরিমাপ নাইনটি ডিগ্রির চেয়ে ছোট তাকে সূক্ষ্ম কোণ বলে এখন মনে করেন এই এইটার সমষ্টি কত ধরেন এ ও বি যদি এমন হয় এ ও সি আর হচ্ছে বি ও সি এই দুইটা কোণের এ ও সি ও বি ও সি আমি কোথায় আছি হুম এই কোন দয়ের সমষ্টি কত এই কোন দয়ের সমষ্টি এ ও সি আরেকটা হচ্ছে বি ও সি এই কোন দয়ের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি আচ্ছা এরপরে আসেন অথবা বলা যেতে পারে দুই সমকোণ সরল কোণের একটি রশ্মি রশ্মি অঙ্কন করলে এর একটি কোণ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে অপর কোণটা কি হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হলে এটি সরল রেখার উপরে একটি রশ্মি অঙ্কন করা হলো মনে করেন এ একটা রশ্মি এই সরল রেখার উপরে এ একটা রশ্মি তাহলে বলছে কি রশ্মি কোথায় রশ্মি অঙ্কন করলে এই কোণটা যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তাহলে এই কোণটা কত ডিগ্রি হ্যাঁ অথবা ধরেন এটা সরল রেখার উপরে একটা রশ্মি আঁকা হলো এবং এই কোণটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এখন অপশন আছে মনে করেন এটার আমি অপশন দিয়ে দিচ্ছি সূক্ষ্ম কোণ এটি সরল রেখার উপরে এটি রশ্মি অঙ্কন করা হলে এই রশ্মিটা যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে তাহলে 
এই কোনটা কত ডিগ্রি যদি আমরা নাম দেই এ বি সি ডি তার মানে এ ডি সরল রেখার উপরে বি সি আরেকটা রশ্মি তাহলে এ বি সি কোনটা কি হবে উত্তর কোনটা ক সূক্ষ কোন স্থূল কোন সমকোণ সরল কোন একশো পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সঠিক আনসার ডিগ্রি হিসাবে যদি আমরা বলি কোন হিসেবে পনেরো ডিগ্রি কোণের পুরক কোণ কত ডিগ্রি পুরক কোণ পুরক কোণ মানে যদি দুইটা কোণের সমষ্টি নব্বই ডিগ্রি হয় একটিকে অপরটির পুরক কোণ বলে তাহলে যদি একটা দুইটা কোণ এখানে একটি কোণ পনেরো ডিগ্রি এটা মনে করেন পনেরো ডিগ্রি এবং দুইটা কোণের আমরা যদি নাম দেই এ বি সি ডি তার মানে সি বি ডি কোণ যদি পনেরো ডিগ্রি হয় এ বি ডি কোন সমান কত ডিগ্রি হবে নব্বই থেকে পনেরো বাদ দিলে যা হয় তা কোন কোণের বিপরীত বাহু কোণের বাহুদয়ের বিপরীত রশ্মিদয় যে কোণ উৎপন্ন করে এই মনে করেন একটা কোণ আমরা যদি নাম দেই যে এ ও বি একটা কোণ এই রশ্মির এটা যদি আমরা এইভাবে বাড়াই এবং এইটাকে যদি এইভাবে বাড়াই তাহলে যে কোণ উৎপন্ন হয় এই কোণটাকে বলে কি এই কোণটার বিপ্রতিপ কোণ একটা আরেকটার বিপ্রতিপ তার মানে হচ্ছে কোনো কোণের বিপরীত রশ্মিদয় যে কোণ উৎপন্ন করে তার মানে বাড়াইলে যে কোণটা হয় সেই কোণটাকেই বিপ্রতিপ কোণ বলে যদি এইটার মান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হতো তার মানে এইটার মানও ফর্টি ফাইভ হতো যদি আমরা এখানে নাম দিতাম সি ও ডি যদি এ ও বি কোণের মান ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হয় তার মানে সি ও ডি কোণের মানও ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি আচ্ছা সিক্সটি ডিগ্রি কোণের ও দুটি সরল রেখা পরস্পরকে ছেদ করলে যে কোণ উৎপন্ন যে বিপ্রতিপ কোণ উৎপন্ন হয় দুটি সরল রেখা যে কোণ উৎপন্ন করে এই উৎপন্ন কোণগুলোকেই বলে বিপ্রতিপ কোণ ঠিক আছে সিক্সটি ডিগ্রি কোণে বিপ্রতিপ কোণ কত হবে যদি এই কোণটা সিক্সটি ডিগ্রি হতো তাহলে সিক্সটি ডিগ্রি সিক্সটি ডিগ্রি কোণে বিপ্রত 